हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एलियम साइंस नर्वस सिस्टम का ही टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग ब्रेन के सिक्स वीडियो पर आ चुके हैं और आज हम लोग स्टडी करेंगे मिड ब्रेन इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने डायसेफलोन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एक नए टॉपिक से जिसका नाम है ब्रेन स्टेम देखिए ब्रेन स्टेम का मतलब समझे सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है कौन कौन इसके अंदर आता है आपके स्पाइनल कॉर्ड जहां से शुरू होती है वहां से लेकर डायसेफलॉन जहां खत्म होता है उसके बीच का पूरा पार्ट कहलाता है ब्रेन स्टेम यहां देखिएगा ध्यान से दिस पोर्शन दिस इज सेरेब्रम एज वी ऑल नो ये आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर है उसके बाद में दिस पार्ट ये जो पार्ट है दिस पार्ट दिस इज डायसेफलॉन डायन सेफलॉन जिसमें आपने थेलेमस एपिथेलेमस और हाइपोथेलेमस की स्टडी की थी लास्ट वीडियो में ये आपको दिख रहा होगा दिस पोर्शन दिस फॉर्म से और हाइपोथेलेमस ठीक है और इसी हाइपोथेलेमस से नीचे की तरफ एसोसिएटेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड अब यहां पर मैं एक चीज दिखा दू दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज दोस्टीरियर पार्ट ध्यान से समझेगा ये एंटीरियर पार्ट है और ये पोस्टीरियर पार्ट है अब आपके डायन सफलोन के बाद में अगर मैं यहां से शुरुआत करता हूं दिस फर्स्ट पोर्शन दिस फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड एस मिड ब्रेन डायसेफलोन के जस्ट इंफीरियर यानी नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन मिड ब्रेन के नीचे यहां वाला दिस वाला पोर्शन दिस पोर्शन इज कॉल्ड एस पॉन्स दिस इज पॉन्स और पॉन्स के नीचे से फिर शुरू होता है मेडुला यानी कि आई मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह पे दिखाई देते हैं और इस मेडुला से बाद में कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड अब आप देखो स्पाइनल कॉर्ड और डायसेफलॉन के बीच वाला पोर्शन यानी कि मिड ब्रेन पॉन्स और मेडुला ये तीनों स्ट्रक्चर से मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम ये तीनों का लीनियर अरेंजमेंट है एक तरह से तो इट लुक्स लाइक ए स्टेम इसलिए हम इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं तो ब्रेन स्टेम हैज गॉट थ्री वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मिड ब्रेन नेक्स्ट वीडियो में पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा जब हमने शुरुआत की थी नर्वस सिस्टम का तो हमने इस वीडियो को से शुरुआत की थी कि सीएनएस का डेवलपमेंट कैसे होता है तो हमने उस वक्त देखा था कि सीएनएस में डेवलपमेंट के वक्त सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें फोर ब्रेन से टेलन सेफलॉन और डायन सेफलॉन ठीक है जबकि मेजन सेफलॉन जो तुम्हारा एक प्राइमरी ब्रेन वेसिकल है उसके बाद में जो तीसरा वाला है यानी कि तुम्हारा हाइंड ब्रेन वाला पार्ट उस हाइंड ब्रेन वाले पार्ट से मेटन सेफलॉन और माइलन सेफलॉन बनता है हम बात करेंगे यहाँ पे मेजन सेफलॉन की दी सेकेंडरी वेसिकल जो प्रेजेंट है डायन सेफलॉन और सॉरी जो प्रेजेंट है आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में मेजन सेफलॉन और इस मेजन सेफलॉन से डेवलप होता है मिड ब्रेन और मिड ब्रेन में प्रेजेंट एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन यानी सेरेब्रल एक्विडक्ट हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे सेरेब्रल एक्विडक्ट के बारे में और मिड ब्रेन के बारे में चलिए फिर शुरुआत करते हैं मिड ब्रेन या मेजन सेफलॉन लेंथ अगर देखें तो करीब 2.5 सेंटीमीटर या करीब एक इंच लंबा एक स्ट्रक्चर रही है मिड ब्रेन के बीच में एक चैनल एक कैनाल होती है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड सीएसएफ जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट देखो बेसिकली सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूड आपके पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ ओपन स्पेसिस और कुछ कैनाल्स के थ्रू फ्लो होता रहता है तो अगर हम सबकी स्टडी करें यहाँ पे तो आपको देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके सामने मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इन दो स्ट्रक्चर्स की ये कुछ एम टी स्पेसिस है सेरेब्रम के अंदर जिनको आप कहते हो लेटरल वेंट्रिकल्स दीज आर कॉल्ड एस लेटरल वेंट्रिकल्स बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन मतलब लेटरल साइड्स में साइड्स में प्रेजेंट है इसलिए लेटरल वेंट्रिकल्स कहलाते हैं ये तो ये दो होते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड इसलिए हम इनको कहते हो फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल्स बेसिकली आपके ब्रेन में टोटल चार वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड फ्लो होता रहता है तो जो दो लेटरल वेंट्रिकल्स है वो प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम के अंदर तीस लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन सेरेब्रम नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फर्स्ट और सेकेंड तो लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए थर्ड वेंट्रिकल ये जो बीच वाला पोर्शन है दिस पोर्शन दिस इज कॉल्ड एस थर्ड वेंट्रिकल और ये थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है हमारे डायसेफलॉन के अंदर दिस थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इन डायसेफलॉन नाउ दी फोर्थ वेंट्रिकल की अगर आप बात करो तो ये जो आपको क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे दिस क्वाड्रेंगुलर स्ट्रक्चर इज दी फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन और ये फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा पॉन्स और मेडुला में 
पॉन्स और मेडुला में प्रेजेंट होता है फोर्थ वेंट्रिकल अब आप गौर से देखो हाँ अब यही जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में अभी सेंट्रल कैनाल की फॉर्म में कंटिन्यू होता है दिस इज देंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड अब मैं इसको वेंट्रिकल या ऐसा कुछ नाम इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज वेंट्रिकल हम लोग केवल ब्रेन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है और स्पाइनल कॉर्ड अलग चीज है तो ब्रेन में टोटल चार वेंट्रिकल है दो सेरेब्रम में सेरेब्रम के दो लोब्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट तो लिटल वेंट्रिकल्स भी दो होंगे थर्ड वेंट्रिकल होगा डायसेफ्लोन में और फोर्थ वेंट्रिकल होगा पॉन्स और मेडिला में अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच की बात करें तो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे आपको एक चैनल दिख रहा होगा ये चैनल जो किसको कनेक्ट कर रहा है ऊपर थर्ड वेंट्रिकल और नीचे फोर्थ वेंट्रिकल को दिस चैनल दिस चैनल इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्विडक्ट दिस इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्वी डक्ट एंड दिस सेरेब्रल एक्विडक्ट इज प्रेजेंट इन मिड ब्रेन दिस इज प्रेजेंट इन मिड ब्रेन यानी सेरेब्रम में वेंट्रिकल है फिर उसके नीचे डायन सेफलोन वहां पर भी वेंट्रिकल है डायन सेफलोन के नीचे मिड ब्रेन उसके अंदर होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट वो चैनल और मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स और मेडुला में प्रेजेंट होता है फोर्थ वेंट्रिकल और इन वेंट्रिकल्स के थ्रू कंटिन्यूसली सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो है वो मूवमेंट शो करता रहता है अब इसी स्ट्रक्चर को आप लेटरल व्यू से देखो तो ये दिस इज दिलेटरल व्यू तो लेटरल व्यू में आप देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट वेंट्रिकल इसके पीछे की तरफ ये जो दिख रहा है आपको दिस इज द सेकेंड वेंट्रिकल जो दोनों सेरेब्रम में प्रेजेंट है फर्स्ट सेकेंड और ये बीच में प्रेजेंट है थर्ड वेंट्रिकल दिस इज दी थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज दोर्थ वेंट्रिकल जो पॉन्स और मेडुला में प्रेजेंट है अब थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट है यहाँ दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज प्रेजेंट इन डाइन सेफलॉन दिस प्रेजेंट इन फोर्थ इज प्रेजेंट इन पॉन्स एंड मेडुला अब इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ ये एक चैनल है यहाँ पर दिस चैनल इज कॉल्ड एस सेरेब्रल एक्विडक्ट और ये प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के अंदर चलो फिर अब हम लोग मिड ब्रेन के दोनों सरफेसिस की बात करते हैं यानी एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस अब अगर आप मिड ब्रेन का एंटीरियर सरफेस स्टडी करोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है वो है सेरेब्रल पेडंकल्स ध्यान से देखिए ये हमारा मिड ब्रेन का एंटीरियर सरफेस है सी दिस स्ट्रक्चर मैं अगर यहां से बात करूं दिस स्ट्रक्चर अब इसके नीचे नीचे जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज पॉन्स दिस इज पॉन्स वेरोलाय और मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है पॉन्स वेरोलाय के ऊपर की तरफ ना दिस पोर्शन दिस एंटायर पोर्शन यहां से लेकर यहां तक ये जो ऊपर वाला पोर्शन है आपके पॉन्स के ऊपर दिस इज मिड ब्रेन अब इस मिड ब्रेन में अगर हम लोग इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे या आपको कुछ इस तरह से बंडल दिख रहा होगा कंप्लीट ऐसा लग रहा है जैसे एग्जॉन्स का बंडल्स हो यहाँ पे ये कंप्लीट एग्जॉन्स कुछ इस तरह से बंडल्स का फॉर्मेशन करते हैं दीज आर सेरेब्रल पिडंकल्स दीज आर सेरेब्रल पिडंकल्स सेरेब्रल पिडंकल्स के बीच में ये जो आपको दो राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इंटीरियर सरफेस पे इन राउंड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं मेमुलरी बॉडी रिमेंबर मेमुलरी बॉडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन बट इट इज अ पार्ट ऑफ डायन सेफलॉन आपके थेलेमस का पार्ट होता है मेमुलरी बॉडी इसका एसोसिएशन मिड ब्रेन के साथ में नहीं होता एंटीरियर सरफेस पे लेकिन ये मिड ब्रेन के सामने दिखाई देती है इसलिए यहां पर यह दिखाई दे रही है और मिड ब्रेन के एंटीरियर पार्ट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेरेब्रल पेडंकल्स देखो पेडंकल्स वर्ड पे जाऊं तो पेडंकल्स का मतलब होता है स्मॉल फिट लिटिल फिट यानी छोटे छोटे पाव जब हम इस स्ट्रक्चर को सेरेब्रम के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सेरेब्रम के दो छोटे छोटे पाव है जिन्हें हम कह रहे हैं सेरेब्रल पेडंकल्स और ये बेसिकली आपके एग्जॉन्स का बंडल्स है एग्जॉन्स के बहुत सारे बंडल्स जो होते हैं ना उनको हम कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स और ये बिकॉज ये एग्जॉन्स हैं तो ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करेंगे सेरेब्रम के मोटर एरिया जैसे स्पाइनल कॉर्ड मेडुला एंड पॉन्स इसका मतलब कि अगर आपका सेरेब्रम के हम लोग बात करते हैं सेरेब्रम के मोटर एरियाज की सेरेब्रल मोटर एरियाज सेरेब्रल मोटर एरियाज के जितने भी इम्पल्सिस है वो कहाँ पहुंचते हैं स्पाइनल कॉर्ड मेडुला और पॉन्स में तो इन इसको कंडक्ट करने के लिए जो एग्जॉन्स हैं उनके बंडल्स को हम कहते हैं सेरेब्रल पेडंकल्स यानी ये सारे के सारे इंपल्सिस आपके सेरेब्रल पेडंकल्स से होते हुए आपके पॉन्स मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं मिड ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो पोस्टीरियर सरफेस को एक्चुअल में हम कहते हैं टेक्टम टेक्टम एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रूफ तो मिड ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट उसके रूफ के जैसा दिखाई देता है इसलिए इट इज कॉल्ड एस टेक्टम 
और जब आप इसके डायग्राम को देखेंगे तो आपको इसमें चार राउंडेड एलिवेशन देखने को मिलेंगे जिससे आप कहते हो कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना सी दिस वर्ड कॉल्ड एज क्वाड दिस वर्ड क्वाड क्वाड मीन्स फोर तो बिकॉज एंड कॉर्पोरा इज वर्ड डिराइव फ्रॉम कॉर्पस दैट इज बॉडी That means there are total four bodies associated with the posterior part of midbrain, which are called as corpora quadri gemina. Now see this diagram. This diagram, man, this is medulla. This portion is medulla. Medulla के ऊपर वाला portion is pons, and this is cerebellum. और सेरेबेलम और पॉन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन अब मिड ब्रेन का posterior surface पे आपको ये चार rounded elevations दिख रहे होंगे यहाँ पे देखिए These are four rounded elevations. Now they look like small hills. They look like small hills. छोटे छोटे पहाड़ियों की तरह दिखाई देते हैं इसलिए हम इन्हें कहते हैं कॉलिक्यूलाई तो देर आर टोटल फोर कॉलिक्यूलाई जो ऊपर की तरफ दो कॉलिक्यूलाई है उन्हें आप कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई दीज आर कॉल्ड एज सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और जो नीचे की तरफ दो कॉलिक्यूलाई है दीज आर कॉल्ड एज इंफीरियर कॉलिक्यूलाई कॉलिक्यूलाई मीन्स एज आई सेड लिटिल हिल्स छोटी छोटी पहाड़ियों के जैसे दिखाई देते हैं तो सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई अब अगर हम सुपीरियर कॉलिकुलाई की बात करें तो ध्यान से देखो सुपीरियर कॉलिकुलाई में सुपीरियर कॉलिकुलाई के बीच में आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा दिस स्ट्रक्चर एक बार मैं इसको सबको हटा देता हूं सुपीरियर कॉलाईकुलाई के बीच कॉलिकुलाई के बीच में आपको एक ऐसा राउंडेड स्ट्रक्चर और दिखाई दे रहा होगा दिस इज दी पीनियल ग्लैंड दिस इज दी पीनियल ग्लैंड अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पीनियल ग्लैंड जो है आपके थेलमस के जो पोस्टीरियर पार्ट है यानी एपिथेलमस एपिथेलमस से एसोसिएटेड होती है अब बिकॉज हम लोग पोस्टीरियर सरफेस ही देख रहे हैं तो आपको पोस्टीरियर सरफेस में यहाँ पर मिड ब्रेन के सुपीरियर कॉलिकुलाई के बीच में एक पीनियल ग्लैंड दिखाई देती है बट पीनियल ग्लैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन मिड ब्रेन के जो टोटल चार पार्ट है उनको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जमीना द सुपीरियर वन आर सुपीरियर कॉलिकुलाई द इंफीरियर वन आर द इंफीरियर कॉलिकुलाई अब अगर इनके फंक्शन की बात करें तो सुपीरियर कॉलिकुलाई आपके जितने भी विजुअल एक्टिविटी से एसोसिएटेड रिफ्लेक्सेस है उनको कंट्रोल करते हैं जैसे अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जब आप लेफ्ट टू राइट देखना चाहते हो तो आप अपना सर नहीं हिलाते या ऊपर से नीचे देखना चाहते हो तो आप अपना सर नहीं लाते आप जस्ट क्या करते हो उसको देखते देखते एक ही कांस्टेंट पोजीशन पे रखते हुए पूरा स्कैन कर लेते हो लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम तो ये जो आपने स्कैनिंग की है किसी भी ऑब्जेक्ट की दैट इज देर दो रिफ्लेक्सेस आर बिकॉज ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई इंफीरियर कॉलिकुलाई की बात करूं तो इंफीरियर कॉलिकुलाई एक्चुअल में आपका ऑडिटरी पाथवे का पार्ट है यानी कि जो ऑडियो साउंड आपके इनर ईयर में तक पहुंची उसकी वजह से इनर ईयर में जो इंपल्स क्रिएट हुआ वो इंपल्स आपके इनर ईयर से पहुंचेगा इंफीरियर कॉलिकुलाई और इंफीरियर कॉलिकुलाई से पहुंचेगा सेरेब्रम तक दैट मीन्स इंफीरियर कॉलिकुलाई फॉर्म्स अ पोर्शन ऑफ द पाथवे द ऑडिटरी पाथवे बिटवीन इनर ईयर एंड सेरेब्रम तो ये दो फंक्शन रहते हैं सुपीरियर कॉलिकुलाई का विजुअल और इंफीरियर कॉलिकुलाई का ऑडिटरी नेक्स्ट बात करें अगर मिड ब्रेन की तो देखो मिड ब्रेन एक न्यूरोनल टिश्यू ही है और इसके अंदर बहुत सारे साइटॉन्स का ग्रुप यानी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं तो बहुत सारे एक्सॉन्स का बंडल यानी कि आपके ट्रैक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं अगर मैं बेसिकली न्यूक्लियाई की बात करूं मिड ब्रेन में तो मिड ब्रेन में आपको बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे जिसमें से जो इंपॉर्टेंट वन है वो देखेंगे हम लोग सबसे पहले सबस्टांशियल निगरा देखो सबस्टांशियल मीन्स अ सबस्टेंस एंड निगरा मीन्स ब्लैक यानी कि कुछ डार्क कलर का सब्सटेंस को हमने नाम दिया सब्सटेंशन निगरा अब मैं आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर रहा हूं वो स्ट्रक्चर कैसा है देखना हम लोग क्या करेंगे आपके ब्रेन के इस पोर्शन में सेक्शन करेंगे यानी यहां से कट करेंगे इस ब्रेन को और ऊपर से देखेंगे यहां से तो वो कैसा दिखाई देगा वो कुछ अपने को ऐसा दिखाई देता है यानी कि हमने बेसिकली मिड ब्रेन पे सेक्शन लिया है ठीक है ट्रांसफर्स ट्रांसफर्स प्लेन में मिड ब्रेन में सेक्शन लिया है नाउ सी ये दिस इज दी पोस्टीरियर साइड तो बिकॉज दिस इज दी पोस्टीरियर साइड तो आपको ऑब्वियसली कॉलिकुलाई दिखेंगे तो ये आपको मिल गया सुपीरियर कॉलिकुलस एक्चुअली कॉलिकुलस इज सिंगुलर ऑफ कॉलिकुलाई दोनों को कॉलिकुलाई कहते हैं और एक सिंगल को रिप्रेजेंट करना तो आपको गए कॉलिकुलस और एंटीरियर साइड में आपको ये दिख रहा होगा सेरेब्रल पिडंकल्स देखो दो सेरेब्रल पिडंकल्स दिस इज दी फर्स्ट वन एंड दिस इज दी सेकेंड वन ये दो सेरेब्रल पिडंकल्स अपने को देखने को मिलते हैं दिस पोर्शन ये जो आपको कैनाल दिख रही होगी This canal is aqueduct of the midbrain, यानी cerebral aqueduct है जो third और fourth ventricle को 
जोड़ती है कैनाल अंदर से हॉलो है क्योंकि इसके अंदर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड प्रेजेंट होता है नाउ दीज टू डार्कली पिगमेंटेड एरियाज ये जो आपको दिख रहा होगा बायोलेट्रल यानी दोनों साइड में लेफ्ट साइड में भी और राइट right साइड में भी जो ये आपको डार्क पिगमेंटेड एरिया दिख रहा है दिस इज सब्सटेंशिया निग्रा दिस इज सब्सटेंशिया निग्रा ब्लैक सब्सटेंस जैसा इसका नाम बता रहा है नाउ इट इज वाई इट इज डार्क बिकॉज ऑफ पिगमेंट्स इस पिगमेंट्स की वजह से लार्जली डार्कली पिगमेंटेड रहते हैं और इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये कंट्रोल करती है आपकी बॉडी के सब कॉन्शियस मसल एक्टिविटीज को आपकी बॉडी की जितनी भी सबकॉन्शियस मसल एक्टिविटीज है ये सबस्टांशिया निग्रह से कंट्रोल होती है और अगर इसमें किसी भी तरह का न्यूरोनल डैमेज या न्यूरोनल लॉस हो जाए तो इट लीड्स टू पार्किसन डिजीज ना पार्किसन डिजीज एज यू ऑल नो एक ऐसी डिजीज जिसमें एक एक पर्सन चलते वक्त या बात करते वक्त अपनी मस्कुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल में नहीं रख पाता मतलब वो चलते वक्त लड़खड़ाएगा बात करते वक्त उसका प्रॉपर स्पीच प्रोड्यूस नहीं होती ठीक है तो और उसके अलावा शेकीनेस रहती है लिम्स में लिम्स में हिल हल्का हिलते रहते हैं वो आप अपने अंडर कंट्रोल में प्रॉपर नहीं रहता दैट इज पार्किसन और इसका कॉज है लॉस ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरह का एक और न्यूक्लियर प्रेजेंट है हमारे मिड ब्रेन में जिसको आप कहते हो रेड न्यूक्लियर यहाँ पे देखो अगर आपको रेड न्यूक्लियर देखना हो तो आपको सब्सटेंशिया निग्रा के ही थोड़े से पोस्टीरियर साइड में यहाँ पर दो न्यूक्लियर दिख रहे होंगे अगेन लेफ्ट में भी प्रेजेंट है और राइट right में भी प्रेजेंट है इस एंड वी आर कॉलिंग इट एज रेड न्यूक्लियर ना व्हाई रेड न्यूक्लियर बिकॉज ऑफ रिच ब्लड सप्लाई एक तो इसका ब्लड सप्लाई अच्छा खासा है इसलिए रेड दिखते हैं और उसके अलावा इनके जो साइटॉन्स है उन साइटॉन्स में एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है ना रेड न्यूक्लियाई आर एसोसिएटेड विद दी साइनेप्सिस आई मीन आपके सेरेबेलम आपके सेरेबेलम और सेरेब्रम से जो एग्जॉन्स आ रहे हैं ये एग्जॉन्स जहां पे साइनेप्स करते हैं वो एरिया है रेड न्यूक्लिया और बेसिकली यहां पे जो साइनेप्सिस हो रहे हैं वो साइनेप्सिस कंट्रोल करते हैं बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट्स को तो ये रोल रहता है रेड न्यूक्लियाई का नेक्स्ट नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम मिड ब्रेन यानी हमारे मिड ब्रेन से कौन कौन सी नर्व्स अराइज होती है सी एज वी ऑल नो देर आर टोटल ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन से अराइज होती है और सबका जो ओरिजिन है वो अलग अलग एरिया से रहता है और हमें ये याद भी रखना है कि उन बारह क्रेनियल पेयर्स क्रेनियल नर्व्स का जो पेयर है कौन कहाँ से अराइज होता है तो हम लोग सबसे पहले बात करें अगर मिड ब्रेन की तो मिड ब्रेन से टोटल दो क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व एंड ट्रॉकलियर नर्व सी ऑक्यूलोमोटर नर्व इज द थर्ड क्रेनियल नर्व एंड ट्रॉकलियर नर्व इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व मैं सेम पिक्चर जो आपका एंटीरियर सरफेस का था उसकी मैं यहाँ पे देखता हूँ देखो यहाँ पर इसको हमने क्या कहा था सेरेब्रल पिडंकल्स दे आर सेरेब्रल पिडंकल्स तो सेरेब्रल पिडंकल्स के सामने ही आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा एक Now this structure is the oculomotor nerve, यानी आपकी थर्ड नर्व थर्ड क्रेनियल नर्व ऑक्यूलोमोटर नर्व है ये ठीक है अब बिकॉज पेयर में प्रेजेंट है तो हमेशा दो दिखेगी आपको उसके अलावा this nerve, this is this is the fourth cranial nerve, जो left में भी present है और right में भी present है तो this is the fourth cranial nerve called as trochlear nerve, called as trochlear now now oculomotor nerve that is the third nerve and trochlear nerve that is the fourth cranial nerve has got two similarities pehli both of them originate from the mid brain dusri both of them are responsible for controlling movements of eyeball yani in dono ka jo function hai wo dono ka hi function hai eyeball ke movements ko control karna so that's it thank you very much for watching us mid brain ke bare mein hum itna hi study karenge next video mein hum log baat karenge pons aur medulla oblongata ki hope you liked it thank you very much for watching us